Yes, of course, sir. <laughs> opo, opo. Well, I'm glad po na nagustuhan niyo, sir, ang ginawa ko for your wife. Oo naman! Pero may isa pa akong papagawa sa'yo, ha? Ay, po? I want you to be my daughter's stylist. Uy, oo naman, sir. Yes, I'm more than willing to be the stylist of your twins. You see, birthday kasi nila next month. Ay, yes, <laughs> para sa kanilang birthday. And I want it to be very special. Gusto ko suot pa lang nila feeling special na nila. <laughs> Don't worry, sir. Titiyakin ko pong they will feel and look extra special for you, sir. <laughs> At may papaalala lang ako, ha? Ay, ano po bang uh, special instruction ninyo, sir? At dahil kambal sila, gusto ko magkapareho sila. Ah, uh, uh, magkapareho po sila? Tama! Pero magkaiba. Uh, wait lang, sir. Uh, pero magkaiba. So, gusto niyo po magkapareho sila, pero magkaiba? Oo. Bakit? Mahirap ba yun? Ah, uh, opo. Ah, uh, este, uh, madali lang yun, sir. I mean, hindi po yun mahirap. And ang dali-dali nga nun eh. Kaya, may na-imagine na akong designs. Eh di kung ganun, sisilipin ko sa isang araw yung design. Ah, uh, sa isang araw po? Ah, uh, uh, eh... Sige, sir. Hihintayin po namin kayo dito sa shop. <laughs> okay, yeah. Opo. Have a good day, sir. Thank you so much. Sige, bye-bye po. <sighs> Ang gusto niya, magkaiba pero magkapareho pa rin. Paano ko gagawin yun? Kayo, may naiisip pa kayong paraan para maging magkapareho pa rin ang magkaiba? Pwede kaya yun? pwedeng idagdag. Parang kulang pa eh. Aha! Alam ko na. Gagamitin ko ang mga hair clips na nandito. Para sa'yo. Uumpisahan natin sa apat na hair clips dito. Ayan. At tatlo naman dito sa kabila. Ayan. At para sa iyo naman. Tatlong hair clips dito. Apat naman sa kabila. Ayan. Teka lang. Apat dito, tapos tatlo doon. Samantala, tatlo naman dito at apat naman doon. Magkapareho naman kahit pa paano, pero, pero dapat kasi apat din yung nandun eh. Tapos tatlo yung nand... Ewan ko na, hindi ko na alam kung anong nangyayari. Parang hindi pantay. Ano ba? Ay, buhok ng kabayo! Sino may buhok ng kabayo? Baka ikaw. Ah, ganun. Kung buhok ito ng kabayo, anong tawag sa buhok mo? How's Ay, the hair? Teka, sandali lang. Sino ba kayo? Hindi ba obvious? 
Eh di mga manikin mo, na naiinip na sa tagal mong mag-decide kung ilang hair clip ang ilalagay mo sa buhok namin. Nga, yun ba? Ay, pasensya na kayo. Kailangan ko kasing ibalanse ang lahat. Gawing magkapareho, kahit magkaiba. Eh, kung kay George, apat na hair clip doon, tapos kay Jai, eh, tatlong hair clip dito, eh, eh, parang hindi pantay, di ba? Pantay naman ah, dahil sa commutative property of addition. Uh, pantay? Dahil sa co commu commutative property of addition. Hmm. Tingnan mo itong sa buhok ko. Apat na hair clip plus tatlo na hair clip is equal to tatlo na hair clip plus 4 plus 3 equal to tapos 3 naman at 4. Tama. Oh, pero hindi ko ba pwedeng pagpalitin yung 4 at 3? Tapos 3 at 4? Eh, kasi baka mas bagay yung kaliwa yung 4 tapos kanan yung 3, di ba? Pwede! Yun ang commutative property of addition. Ayon sa property na ito, break na rin naman ang pwesto ng mga addends, pareho pa yung equation. Kaya ang 4 plus 3 ay equal sa 3 plus 4. Ay, ibig sabihin, kaliwa o kanan man, basta pareho ang mga addends na gagamitin, e eh, equal pa rin. Yan ang commutative property of addition. Ang galing. Ayon sa commutative property of addition, ang sum ng addends ay hindi mababago kahit iba-ibahin mo ang ayos nito. Magkapareho kahit magkaiba? Mismo! Ano, Biggie? Handa ka na bang magbuhat? Ano ka ba, Coach? Ako pa tinanong nyo, siyempre lagi akong handa. Gano'n ba kabigat? Este, gano'n ba kagaan yung bubuhatin natin? Magaan lang. Kayang-kaya mo to. Lika. Unahin muna natin itong kabila. Limang two kilograms. Ayan. Limang two kilograms? Hmm, five times two. Okay. Pero, kailangan pa natin ng lima pang two kilograms para pantay sa magkabila. Okay, Coach. Eh, nasa na ibang plates? Oo nga eh. Ito na lang limang kilograms na plates ang meron. Hala, Coach. Paano yan? Hmm. Alam ko na. Gamitin natin itong limang kilograms na plates. Ha? Coach, di pwede. A ang ibig ko sabihin, di ba dapat equal sa limang 2 kilograms? Paano magiging equal kung puro 5 kilograms ang gagamitin natin? Commutative property of multiplication. Po? Co com com Commutative property of multiplication. Sinasabi sa commutative property of multiplication na kahit pagbalik na rin naman ang factor sa equation ay hindi magabago ang product o ang sagot. So, kung meron akong 5 plates times 2 kilograms, 5 times 2 is equal to... 5 times 2 is equal to 2 times 5, dalawang plates na 5 kilograms. 5 times 2 equals 10. 2 times 5 equals 10 din. Oo nga, no? Madali lang, di ba? Parang 8 times 4 is equal to 4. 4 times 8. 9 times 7 equals... 7 times 9. 26 times 123. 123 times 26. Ha! <laughs> Di ba dali lang? Yan ang commutative property of multiplication. Edi, pwede nating ilagay ang two plates na 5 kilograms. Ayan! Sige na. 10 kilograms sa kaliwa. Tapos, 10 kilograms sa kanan. Equal na equal. <laughs> Coach, ito na. Game. Ganyan natin. One, two, two three. three. 
Math dali lang, di ba? Sa addition at multiplication, kahit ibahin natin ang ayos pareho pa rin ang sagot. Magkaiba, pero magkapareho. Hmm, may kulang pa eh. Ano pa kaya ang kulang? Aha! Alam ko na! Bracelets! Tama! Bracelets ang kulang! Ngayon, tong apat na asul ay mapupunta sa kanang braso ni George. Nasusundan naman ng tatlong bracelets sa kanang braso pa rin. At ito namang anim na dilaw na bracelets ay ilalagay ko sa kaliwang braso niya. Ayan! Ang apat na asul na bracelets na to ay ilalagay ko sa kanang braso niya. At tatlong pulang bracelet sa kaliwang braso. Ngayon, ilan ang yellow? Six! Ha? Huh? Six? E, e, paano naman naging equal yan? E, ikaw, meron kang apat na asul na bracelet at tatlong pulang bracelet sa kanang braso mo. Samantalang siya, e may apat lamang na... Teka! Relax ka lang. Kahit pagbubaguhin mo pa ang mga groupings ng mga numbers na ito, 4 plus 3 plus 6 sa akin. At 4 plus 3 plus 6 sa akin. Equal lang kami. Magkapareho lang ang sum ng aming mga bracelets. Ito ay tinatawag na associative property of addition. Ayon sa associative property of addition, kahit paano mo pa i-groupo ang mga numbers na i-add, hindi maaapektuhan ang sum o total ng mga ito. Ay. Associative property 4 plus 3 plus 6 is also equal to 4 plus 3 plus 6. So magiging 7 plus 6 equals 4 plus 9. 7 plus 6 equals 13. At 4 plus 9 equals 13. Oo nga, no? Equal, di ba? <laughs> Ang ganda. Magkaiba kayo ng groupings ng bracelet, pero equal pa rin ang sum ng mga bracelets ninyo. Hello? Mr. Iggy? Mm, yes, sir. Po? Ay, dadaan na po kayo dito in a few minutes? Oh, sige, para silipin po ang design. Sure, sure. Sige po. <laughs> dadaan dito si Mr. Iggy. Kaya maghanda na tayo dahil gusto niya kayong silipin. Ay, ah, hindi. Hindi kayo yung sisilipin. Ako at yung designs ko. Ayos, ayos na ba kayo? Tama na ba ang uh, kulay? ng aking mga creations. At para mag-post tayo. Tuturuan ko kayo. Ganyan. Grabe! Excited na ako. Magbabakasyon kami bukas ng mga kaibigan ko sa Tagaytay. Kaya inihanda ako itong mga dadalhin ko. Meron akong tatlong jackets, anim na shorts, at siyam na t-shirts. Ilan ba lahat ito? Makukumpute nyo kaya? Isang paraan ng pag add ng maraming numbers ay ang paggrupo na mga addends. Parang ganito. Dahil meron tayong 3, 6, at 9, pwedeng i-grupo muna natin ang 3 at 6. Tapos, saka natin i-add ang 9. 3 plus 6 plus 9. E kung pagpalitin kaya natin ang grupo, 6 at 9 ang pagsasamahin natin at i-add sa 3. Maiiba kaya ang sagot? Tignan natin. Kanina, 3 at 6 ang pinagsama natin. Plus 9. Gusto nating malaman kung equal siya sa 3 plus 
6 plus 9. So, i-add muna natin ang magkakagrupo. Magiging 9 plus 9 is equal to 3 plus 15. At pag in ulit natin, 18 is equal to 18. Pareho lang ang sum. Associative property of addition ang tawag dyan. Kahit sa paanong paraan mo igrupo ang mga addends, isang sagot o sum lang ang makukuha mo. Hindi lang addition ang may associative property, pati rin ang multiplication. Ayon sa associative property of multiplication, kahit iba-ibahin natin ang groupings ng mga factors, pareho lang ang sagot nito o ang tinatawag natin product. Halimbawa, the product of 7 and 8 times 9 is equal to 7 times the product of 8 and 9. 7 times 8 equals 56 times 9 is equal to 7 times the product of 8 and 9, which is 72. 56 times 9 equals 504 is equal to 7 times 72 equals 504 din. Di ba magkapareho? Yan ang associative property of multiplication. Associative at commutative lang ba ang properties ng multiplication? Hindi. Meron pang distributive property of multiplication. Ayon sa distributive property of multiplication, kapag minultiply ang isang sum sa isang number, ito ay equal din sa pagmumultiply ng bawat addend sa number. Tapos, i-add ang product nila. Halimbawa, 2 times the sum of 3 plus 4 is equal to 2 times 3 plus 2 times 4. Dinistribute yung 2 sa 3 at 4. Tama. Kaya, pag tinuloy-tuloy natin, magiging 2 times 7 is equal to 6 plus 8. At sa huli, makukuha natin ang parehong sagot na 14. Mahusay! Maganda! At higit sa lahat, makulay! Kukunin ko na yung dalawang des, ha? Talagang di mo ako binigo. Naku, salamat po, sir. <laughs> At dahil nandito na rin ako, gawan mo na rin yung kambal ko ng 14 na red, 16 na pink, at 20 rainbow dresses. Ha? 14 na red, 16 na pink, at 20 rainbow dresses? Hmm, ilan kaya yun? Remember, they're twins! It's, ilan? Ilan nga ba yun? Ah, oo nga pala, twins nga po pala sila. Distributive property. Gamitin mo ang distributive property. Ah, distributive. So, ang bibilhin niya ay 14 na red, 16 pink, 20 rainbow dresses. At dahil twins, lahat ito times 2. Distribute 2, magiging 28 plus 32 plus 40 equals 100! So, bali 100 dresses po ang order nyo. Tama po ba? Tama! Sige po, iyakanda ko na po lahat. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo, kagamok.